exciting! Mga kasarita yung sa hot air balloon, maaabot natin ang lahi! Yeah! <laughs> Oo nga! Pero, paano kaya tayo makakasakay? Eh, parang dami nakapila, oh. lahat makakasakay sa mga hot air balloons? Tanungin natin ang nagpapalipad ng hot air balloon. Doon! Tara! Tara! Magandang araw po! Uy, magandang araw sa inyo! Ilan po ba ang kasya sa isang hot air balloon? Lima! Lima ang kasya sa isang hot air balloon. Oh. At ilang hot air balloons naman po ang nandito ngayon? Eighteen! Hmm, kung five ang kasya sa isang hot air balloon at may 18 hot air balloons, ilang taong makakasakay? Matutulungan niyo ba kaming alamin? Pag-isipan natin! Kaya mo, kaya ko, ang tutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, ang usap magsikap. Isip na siya ka, equals matali. Lima ang kasya sa isang hot air balloon. At merong 18 na hot air balloons. Ibig sabihin, 18 groups of 5. Asig! E di i-add natin yung 5 ng 18 na beses. Tama! 1 group of 5 is equal to 5. 2 groups of 5 is 5 plus 5 equals 10. 3 groups of 5, 5 plus 5 plus 5 equals 15. 4 groups of 5 is 5 plus 5. Teka, teka! Ang tagal yata niyan. Add tayo ng add. May iba bang paraan? Hmm, pwede nating i-multiply. Magandang idea yan! Oo nga, no. Para malaman natin kung ilan ang maaaring isakay sa 18 na hot air balloons, eh kailangan nating i-multiply ang 5 sa 18. 5 times 18! Maiisip nyo ba ang sagot? Ninety! Tama! Ninety nga! <laughs> eh, teka po, paano niyo po nalaman? Eh, ganun kasi kadami yung isinakay ko kahapon nung puno lahat ng balloons. Ah. Ang tanong, kayo, paano niyo nalaman? Ikwento niyo naman sa akin. Ikukwento namin sa inyo kung paano namin minultiply ang 5 times 18. Sinong mauuna? Ako na! Medyo nahihirapan ako i-multiply ang 18 sa 5. Kaya umisip ako ng paraan para mas mapadali ito. Naisip ko na hatiin ng 18 sa mas maliliit na numbers, gaya ng 10 at 8. Dahil ang 18 ay 10 plus 8, ang 5 times 18 naman ay 10 times 5 plus 8 times 5. 10 times 5 is 50. 8 times 5 is 40. O di ba mas madali nang i-multiply? I-add na natin ang dalawa. 50 plus 40 is equal to 90. Ano nga ba ang ginagawa natin kapag tayo ay nagbumultiply? Ina-add natin ng ilang ulit ang isang number. Tulad halimbawa, 15 times 5. Dito ay may limang grupo ng 15. Kunyari, ito ay 15 times 5. At magiging 75.
E paano kung medyo mahirap ang isang number at di agad-agad pwedeng i-multiply? Hmm. Ano nga bang pwedeng gawin? Ano nga ba? Sige nga, balikan nga natin ang number na 15. Paano natin papadaliin ang number na ito? Paano nga ba natin hahatiin ang number 15? Hmm. Pwedeng 10 at 5. Ten plus five is fifteen. Mas madaling i-multiply sa five ang ten at five. Five times ten is fifty. At five times five is twenty-five. Fifty plus twenty-five is seventy-five.